హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డేట్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ మీకు అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి క్లాస్లకు వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల జియో సంస్థ జియో ఫైబర్ ప్లాన్ గరిష్ట ధర ఎంతగా నియమించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిదిగా నియమించింది వివరాలు చూద్దాం జియో ఫైబర్ ప్లాన్ల వివరాలు జియో యాప్టిక్ ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వాణిజ్య సేవలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే సెప్టెంబర్ ఐదున వాణిజ్యపరంగా సేవలు మొదలవుతాయని ఆర్ఐఎల్ గత నెలలో జరిగిన రిలయన్స్ సర్వసభ్య సమావేశంలోనే వెల్లడించింది అయితే నెలవారీ ప్లాన్ల ధరలపై మాత్రము పూర్తిగా స్పష్టత ఇవ్వలేదు తాజాగా జియో సంస్థ వాటి వివరాలను వెల్లడించింది ఆ వివరాలు ఇవి జియో ఫైబర్ ప్లాన్ను బ్రాంజ్ సిల్వర్ గోల్డ్ డైమండ్ ప్లాటినం టైటానియం కేటగిరీలుగా విభజించింది కనీసం ప్లాన్ ధర ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది కాగా గరిష్ట నెలవారీ ధర ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిదిగా నిర్ణయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు సర్వీస్ వాహనాల కొనుగోలు నిర్ణయాల్లో భాగంగా మండలానికి ఎన్ని వాహనాలు ఉండాల్సిందిగా నియమించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మండలానికి ఒక్క వాహనము ఉండాల్సిందిగా నియమించడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు సర్వీసు వాహనాలు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు సర్వీసులను పటిష్టపరచాలని ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది కొత్తగా అంబులెన్సులు వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది మండలానికి ఒక నూట ఎనిమిది వాహనంతో పాటు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అదనపు వాహనాలను కొనుగోలు చేయనుంది నూట నాలుగు సంచార వాహనాలను నూతనంగా ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది వాహనాల కొనుగోలుతో ప్రభుత్వము ప్రభుత్వంపై అధికార భారం పడకుండా వాయిదాల పద్ధతిలో తీసుకోవాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చంద్రయాన్ టూలోనే అత్యంత కీలక ఘట్టమైన విక్రమ్ ల్యాండ్ ల్యాండింగ్ తర్వాత వెంటనే రంగంలోకి ప్రవేశపెట్టనున్న రోవర్ పేరు ఏంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ చంద్రయాన్ టూలోనే అత్యంత కీలక ఘట్టమైన విక్రమ్ ల్యాండ్ ల్యాండింగ్ తర్వాత వెంటనే రంగంలోకి ప్రవేశపెట్టనున్న రోవర్ పేరు ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ప్రజ్ఞాన్ వివరాల్లోకి వెళ్దాం చంద్రయాన్ టూలో అత్యంత కీలక ఘట్టానికి స్వర్ సర్వము సిద్ధం నేడు అర్ధరాత్రి దాటాక జాబిల్లిపై దిగనున్నటువంటి ల్యాండ్ ఆ వెంటనే రంగంలోకి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ల్యాండింగ్ సమయంలో పైకి లేచే జాబిల్లి ధూళి నాలుగు గంటల తర్వాత సర్దుకుంటుంది అప్పుడు ల్యాండర్ నుంచి జారుడు బల్ల లాంటి ర్యాంపు విచ్చుకుంటుంది దాని మీద ఆరు నుంచి దాని మీద నుంచి ఆరు చక్రాల ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కిందకు దిగుతుంది ఈ రోవర్ నేరుగా భూ కేంద్రంతో సంభాషించలేదు ఆర్బిటర్తో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ సాగిస్తుంది ఈ రోవర్పై భారత జాతీయ పతాకాన్ని ఇస్రో లోగోను చిత్రీకరించారు చంద్రయాన్ టూ ల్యాండింగ్ విజయవంతమైతే ఇతర గ్రహాలు ఖగోళ వస్తువులపై మన వ్యోమ నౌకలను దించడానికి మార్గము సుగమం అవుతుంది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ శుక్రవారము అర్ధరాత్రి దాటాక జాబిల్లి ఉపరితలంపై అడుగు పెట్టనుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా అవార్డు అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు ఇటీవల జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా అవార్డు అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి బెండి ఆశారాణి బెండి ఆశారాణి వివరాలు చూద్దాం జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలకి అవార్డు ప్రధానము విద్యార్థులకు మరిన్ని సేవలు అందిస్తాను ఆశారాణి ఈనాడు ఢిల్లీ న్యూస్ టుడే జాతీయ అవార్డు తనపై బాధ్యతను మరింత పెంచిందని విద్యార్థులకు మరిన్ని సేవలు అందిస్తానని మేడ్చల్ జిల్లా జీడిమెట్ల జడ్పిహెచ్ఎస్కు చెందినటువంటి జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలు బెండి ఆశారాని తెలిపారు గురువారం ఇక్కడ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలు అవార్డు అందుకున్న అనంతరము ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎన్నో ఏళ్ల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎన్ని ఏళ్ల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఏడు ఏళ్ల వరకు అంటే ఏడు సంవత్సరాల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాము జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏడేళ్ళు పన్నులు ఉండవు జిఎస్టీ సహా అన్ని మినహాయింపులు కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయము వివరాల్లోకి వెళ్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి రద్దు తర్వాత అక్కడ ప్రజల్లో నెలకొన్న అసంతృప్తిని చల్లార్చేందుకు బహుముఖ కార్యాచరణ అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అక్కడ ఏర్పాటు చేసే పరిశ్రమలకు ఏడేళ్ల పన్నుల విరామము ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతుంది జిఎస్టీతో సహా అన్ని రకాల పన్నులకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది ప్రతి గ్రామానికి కనీసము ఐదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్నది ఈ ప్రణాళికలో ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ జాతీయ జూనియర్ సబ్ జూనియర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో సెమీస్లో ఎవరితో తలపడనుంది తెలంగాణ జాతీయ జూనియర్ సబ్ జూనియర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో సెమీస్లో ఎవరితో తలపడనుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఢిల్లీతో తలపడనుంది తెలంగాణ జిల్ తెలంగాణ రాష్ట్రము ఢిల్లీతో జూనియర్ అండ్ అలాగే సబ్ జూనియర్ వార్ ఛాంపియన్షిప్లో సెమీస్లో తలపడనుంది వివరాలు చూద్దాము సెమీస్లో తెలంగాణ జట్లు జాతీయ సబ్ జూనియర్ జూనియర్ టగ్ ఆఫ్ వార్ జాతీయ సబ్ జూనియర్ జూనియర్ టగ్ ఆఫ్ వార్ ఛాంపియన్షిప్లో తెలంగాణ జట్లు సెమీఫైనల్లో అడుగుపెట్టాయి మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో అండర్ ఫిఫ్టీన్ బాలర నాలుగు వందల నలభై కిలోలు లీగ్ దశలో తెలంగాణ మూడు సున్నాతో గుజరాత్పై మూడు సున్నాతో మహారాష్ట్రపై మూడు సున్నాతో ఢిల్లీపై మూడు సున్నాతో ఆంధ్రప్రదేశ్పై మూడు సున్నాతో ఒడిషాపై మూడు సున్నాతో మధ్యప్రదేశ్పై అలాగే మూడు సున్నాతో కాశ్మీర్పై మూడు సున్నాతో హర్నా హర్యానాపై అలాగే తమిళనాడుపై నెక్స్ట్ మూడు సున్నాతో మణిపూర్పై అండ్ అలాగే మిజోరాంపై ఉత్తరాఖండ్పై త్రిపురపై బీహార్పై విజయాలు నమోదు చేయడం జరిగింది సెమీస్లో ఢిల్లీతో తెలంగాణ తలపడనుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పదిహేనేళ్లకే భారత క్రికెట్ జట్టులోకి ఎంపికైన మహిళా క్రికెటర్ ఎవరు పదిహేనేళ్లకే భారత క్రికెట్ జట్టులో ఎంపికైనటువంటి భారత క్రికెట్ జట్టుతో ఆడటానికి ఎంపికైనటువంటి మహిళా క్రికెటర్ ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ షెఫాలీ వర్మ షెఫాలీ వర్మ వివరాలు చూద్దాం పదిహేనేళ్లకే భారత జట్టులో షెఫాలీ దక్షిణ ఆఫ్రికాతో సిరీస్కు ఎంపిక పదిహేనేళ్లకే షెఫాలీ వర్మ భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులోకి దూసుకొచ్చింది మహిళల ఐపీఎల్లో ధనాధన్ బ్యాటింగ్తో అందరి దృష్టిలో పడిన ఈ టీనేజర్ దక్షిణ ఆఫ్రికాతో సొంత గడ్డపై టీ ట్వంటీ సిరీస్లో తలపడే భారత జట్టులో చోటు సంపాదించుకుంది వెటరన్ స్టార్ మిథాలీ రాజ్ టీ ట్వంటీలకు వీడ్కోలు పలికిన నేపథ్యంలో ఆమె స్థానాన్ని సెలెక్టర్లు షెఫాలీతో భర్తీ చేశారు ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ టీ ట్వంటీ ఛాలెంజ్ టోర్నీలో వెలాసిటీ జట్టు తరపున ఆడిన షెఫాలీ ఆకట్టుకుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ఐఎస్ఎక్స్ మీడియా కేసులో నిందితుడు అయినటువంటి కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరాన్ని ఏ జైలులో నిర్బంధించడం జరిగింది ఇటీవల ఐఎస్ఎక్స్ మీడియా కేసులో నిందితుడు అయినటువంటి కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరాన్ని ఏ జైలులో నిర్బంధించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ తీహార్ జైలులో నిర్బంధించడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాం తీహార్ జైలుకు చిదంబరము ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో ముగిసిన సిబిఐ కస్టడీ అనుకున్నంత అయ్యింది జైలు దరిదాపులకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ నేత కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరం చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ బెడిసికొట్టాయి ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా అవినీతిపై సిబిఐ నమోదు చేసిన కేసులో ఆయన తీహార్ జైలుకు వెళ్ళక తప్పలేదు సిబిఐ కస్టడీ ముగియడంతో ఇక్కడ సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఆయనకు గురువారము పద్నాలుగు రోజుల న్యాయ నిర్బంధ జుడిషియల్ కస్టడీ విధించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత ప్రధాని రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వరించినటువంటి అత్యున్నత పురస్కారము ఏది భారత ప్రధాని 
రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వరించినటువంటి అత్యున్నత పురస్కారము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ రూల్ ఆఫ్ నిషాన్ ఇజ్జుద్దీస్ రూల్ ఆఫ్ నిషాన్ ఇజ్జుద్దీస్ అనేటువంటి అత్యున్నత పురస్కారము లభించింది సో ఎందుకు లభించింది వివరాలు ఏంటని చూద్దాం మాల్దీవులు ప్రధానిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరము తొలి విదేశీ పర్యటన మోదీకి మాల్దీవుల అత్యున్నత పురస్కారము రూల్ ఆఫ్ నిషాన్ ఇజ్జుద్దీన్ ప్రధానము సముద్ర జలాలపై అధ్యయనం ఆరోగ్యము నౌకాయాన సహకారం వంటి ఆరు అంశాల ఆరు అంశాలపై ఇరు దేశాలు సంతకం చేయడం జరిగింది సో ప్రధానికి ఎందుకు ఈ యొక్క అవార్డు లభించింది అంటే రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విదేశీ పర్యటనలు అధికంగా చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రిగా నమోదుకి ఎక్కడంతో సో మోదీకి అత్యున్నత పురస్కారము రూల్ ఆఫ్ నిషాన్ ఇజ్జుద్దీన్ లభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెప్టెంబర్ ఆరవ తేదీన సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఎంత సెప్టెంబర్ ఆరవ తేదీన సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మూడు వందల ముప్పై ఏడు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ తొంభై మూడు వివరాలు చూద్దాం మార్కెట్లకు లాభాలు సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై ఏడు నిఫ్టీ తొంభై మూడు వివరాలు చూద్దాం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి బిఎస్ఈ సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్లు లాభపడి ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వద్ద ముగిసింది ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ తొంభై మూడు పాయింట్లు లాభపడి పదివేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి దగ్గర స్థిరపడింది డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ రూపాయలు డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఏడు రెండుగా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల మొక్కలు నాటిన వారందరికీ ఏ పురస్కారాలు ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది ఇటీవల మొక్కలు నాటిన వారందరికీ ఏ పురస్కారాలు ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ వన మిత్ర పురస్కారాలను ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వము నిర్ణయించడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాము మొక్కలు నాటిన వారందరికీ వనమిత్ర పురస్కారాలు హరిత సవాలులో భాగంగా మొక్కలు నాటిన వారందరికీ తెలంగాణ ఇగ్నైటింగ్ మైండ్స్ సంస్థ ద్వారా మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం పేరిట వనమిత్ర పురస్కారాలు ఇవ్వనున్నట్లు రాజ్యసభ సభ్యుడు సంస్థ ప్యాటర్న్ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ తెలిపారు హరిత సవాలు క్రింద మొక్కలు నాటిన వారి వివరాలను సేకరించామని వారందరికీ పురస్కారాలు జిల్లాల వారిగా అందజేస్తామని రాఘవ వెల్లడించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్లో భాగంగా సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన బిట్స్ మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ డైలీ ఇలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ అనేవి అందిస్తూ ఉంటాను ఫాలో అవ్వండి నా క్లాసెస్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ